モカ、えー、本日はですね六本木にあります今泉スキンクリニックさんに来させていただいております僕も楽しみな企画なんですけどもリバの出張にちょっとですね深掘りをする企画をちょっと食べたんでねで早速美魔女社長を紹介したいと思いますじゃあおみで美魔女美魔女連呼しないように<笑><笑>あと連呼やっておりますおびなたと申しますよろしくお願いしますはいおびなた社長です、はい、おびねえってあの呼んでましてもうおびねえとはどれぐらい10年ぐらい10年ぐらい、うん、あの弟分として可愛がっていただいてるんですけども今日はですねおびねえが専門にしてるアートメイク、はい、ぜひぜひ知ってほしいですはい、まあ、アートメイク自体結構知名度上がってきたもんねうんそうですねそのアートメイクで美貌を保ちつつそしてしっかり稼いでらっしゃる社長にちょっと今日深掘りしてねいろいろ聞いてみたいと思いますんでちょっと施術の部屋があるみたいなんで行きましょうこちらへおわかえー、それではね、早速、僕の目と眉毛を、ちょっとおびねえに、あの、いじってもらいたいと思います。こういうの初めてなんでドキドキするんですけど、ビフォーアフターをちょっと楽しみにしてもらいたいと思います。おもかこの口の尖ってるところを、鼻筋、このまままっすぐ、っ、う、た、ん、ところが、うん、今何してんの眉を揃えてます。今眉を揃えられてます。眉毛がどうなっていくのか。でもね、綺麗だよ。嘘。うん。今これデザインでしょ。うん、アートメイクってもっと濃淡が入れる、うん、入れられるから、うん、もっとねぼっけるんでしょ。アイラインを描いてもらいます。倒します。はい。おお。ああ,あ緊張すんな。はい。目をつぶって。目を閉じる。はい。はい。ちょっと引っ張ります。触られたところが人生で初めて<笑>初めての感触を今受けております。え、左右近くない？なんかマジにしてるよね。<笑>あのマシンは色素を循環しているので、うん、その針を皮膚に差し入れることで色が入っていく、うんうん。入れ墨のように深く入れちゃうと、うん、消えないんだけど、うん、退色はするので、当初例えば黒で入れたとしても、うん、青くなってしまったりとか変色してしまうんですよね。アートメイクと言われる浅い位置に入れて薄くなったらまた足していく。デザインもそれだと変えられるので。綺麗に手術してもらいました。<笑>どう、ね、どう、うん。いや思ったよりアイラインがいい感じです。うんうん、アイラインがいい感じ。<笑>一重でもラインがあるなしは違う、うん、ねえいや元々の一重なんでね、うん、よく言われとったのお前目開いとんのかとかね<笑>こうされるとねバッチリそうなんですよ眉毛も立派になってね<笑>、はいまあ、いつもあのこれ墨で取れないようにやっていくっていうのがアートメイクなんですけど、うん、あのおびねえからいろいろアートメイクのこととか、うん、おびねえのこととかいろいろ聞いていきたいと思います、ねうん、<笑>私のことはそこまでにいいんですけど<笑>いやいやダメ聞いてアートメイクのこと美魔女企画っていうことで年齢重ねてらっしゃるのにめちゃめちゃ若くお綺麗な方を、まあ、美魔女って言ったりするんですけど綺麗でしょ<笑>あのね女性年齢聞くのあれですけどおみねいくつ五十一歳五十一ですよこの美貌で<笑>信じられんよ、ね、いやいやいやいろいろ来てますよお,お子さんいたよね二十九と二十五です29歳のお子さんいるのよ<笑>見えんでしょおみね一人で育てたんだよねそうですいろいろあって人生に二人を育て上げ、はい、アートメイクの日本一、うん、いやいや本当にアートメイクのおかげですちょっとその美しさの秘訣もね後で聞いていきたいと思うんですけど<笑>そもそもアートメイクの説明をちょっと僕にも分かるようにお願いします、はい、アートメイクは、うん、クは表皮に針で傷をつけて色を入れていくメイク法です、うん、こうちゃんにデザインしたみたいに、うんうん、このデザインの上から麻酔をかけて、うん、麻酔で痛くないようにしてから色を入れていく感じです、うん、でアイラインの場合は粘膜の部分を入れていくんだけども、うんうんうんうん、それでも、まあ、ある程度痛みはコントロールしながら入れていくことができます、うん、ドクターか看護師の資格があってで,、うん、で医療機関の中で、うん、医師の管理のもと施術をするっていうのが合法ですおびねえ、うん、アートメイクスクールやってるじゃないですか、うんうんうん、スクールの校長、うんまあ、じゃあ例えばこれ見て,見てくれてる看護師の人が、うん、アートメイクを覚えて展開したいなと思ったら、うんうん、受けれる、うん、受けれます僕は受けれない受けれない残念<笑>どういうニーズの人が来るの、まあ、女性だとやっぱりメイクの時短メイク時短早くなるどうしても毎日メイクするんですよ女性,女性は変やねガイドラインがアートメイクで入っていれば、うん、メイクをする時も
早いし時短、まあ、眉がない人でもすっぴんでもアートメイクがあれば眉はあるので、うん、この施術に来る人ってほぼ女性、うん、男性もいらっしゃいますへえ、うん、から 10% ぐらいですね10億の男、はい、いらっしゃいすごいですねこれ、うん、みんなも来た方がいいですねこれモテるために<笑>まあ本,本来だったらこう墨入れてもらうでしょ、うん、麻酔終わるじゃない麻酔が抜けて痛くなる、うんうん、その麻酔が切れたからといって、うん、すごくズキンズキン痛くなるっていうことはないですただ傷をつけた状態なので、うん、まあすり傷程度のちょっとヒリヒリした感じっていうのはあるあそれが2日ぐらいかな2日、うん、じゃあえっと日曜日に成立してもらいます、うんうん、別に月曜日から仕事しても大丈夫、うん、大丈夫あとはあ,あいあいの場合は腫れる可能性はやっぱりちょっとあるかもああ腫れ元なのでねなのでよっぽど大事な用事は23日は入れない方が無難かなとはそうよね、うん、まあ仕事はいけますよと、うん、なるほどねもともとこれアートメイクの仕事じゃないでしょ私もともと看護師です、まあ、その頃はあのー、パートでえ普通に子供ちっちゃかったはいはいはいである時あることが起こりましてあること<笑>気になる<笑>その時に初めて美容皮膚科で仕事をすることになる。そこに一つのメニューとしてアートメイクがあったんですよね。あ、もうあったんや。入れたの。あ、ね、いいなと思って、うん。これは来るぞと。女性にはいいなと思って。で、まあ他の美容の施術にもたもちろん会場に入ったりとかしつつ、うんうん、アートメイクの予約が入ればそこをの施術をしていたんですよ。アートメイクの割合がどんどん増えていた。ああ帯姉の仕事が素敵だから<笑>ほぼそれだけになったんですよすごないそれ最初はそんなに来ると思ってなかったから、うんうんうん、そうよねなので私、うん、インセンティブをその時に一番最初に約束してるんですねできる女はね子供がちっちゃいでしょ、うん、稼がないといけないでしょど,どうして社長さんになったのほんとねそのクリニックが閉めることになったんですよ、うん、ええー、でそんなにお客さん増えたのにでも美容の方がダメだったんですよああそれを機に独立して、うん、じゃあ今や社長さんになっていくつのクリニックだっけミッドタウン、うん、今泉先生のところ、うん、城のクリニックの3つです、うん、で学校もやりつつはいすごいですね、うん、第一人者ですねアートメイクいやいや何やってきたの延べ1万人以上はやってきた1万人20年で1万人あったかなすごいねこれ自分も好きだし、施、う、術、んうん、することも好きだし、やることで喜んでいただくこともすごく好きなので、うんうん、天職だと思ってます。おもんかっこっからね、あの、皆さん一番知りたいと思うんですけど、おびねえの美魔女たるゆえん。でもここね、ちょっとお年がね、先輩ですけども、<笑>こんなにお綺麗で仕事もバッチリされてる、その、まあ、秘訣をちょっと聞いてみたいと思います。じゃあまずその1いやいやもうやはりいろんなものに頼らなければいけませんよ<笑>頼るのいろいろ頼んなきゃね、うんうんうん、そこで、はい、おう何何何後ろ見て,見て後ろになんかあんの後ろ見てなんかすごい機会あるのあれのおかげと言っても23月、うん、で1回、うん、あのご椅子の機会をすれば<笑>シミがなくなる、うん、へえそれ重要ねトーンアップトーンアップ。ト<笑>ういう意味。年齢が上がってくれば上がってくるほど、透明感は大事だと思うんですよ。透明感。透明感。もう。透明感。じゃ、今日ちょっと。やってもらおうか。タミネが。このクリニックの。先生に。はい。やってもらいたいと思います、ねはい。では、こちらの M. 二十二という機械です。これフォトフェイシャルという機械なんですけども。まあ、フォトって光っていう意味になりますので。光のエネルギーで治療していくものです。皮膚のところにライトが当たると皆さん熱いと思うんですけれどもそのライトが当たった時の光のエネルギーは熱に変わりますなので熱のエネルギーで新陳代謝を良くしたり皮膚にできているシミを薄くしていきますで実際にこの M22 ですねこれ開けていただくとじゃーんこんな感じでですねあのいろんな数字が書いてあると思いますこれ数字が長いほど皮膚の中奥深いところにまで入るようになってますなのでその方お客様個人個人に合わせてこれを毎回設定を変えて治療していくというような治療器になりますはいすごい機会が出ましたけどもうこれすごい機会家でできないんで、うん、ちょっとおみねが家でやってる美貌を保ってますみたいな美貌は保ってないけどいえいえいえあのパックは保湿は大事なので保湿があの普通にあのパックはします
普通に韓国コスメのパックなんだけど韓国コスメのパック<笑><笑>そ韓国コスメのパックの中でも選ばれたそのパックは何でそれなんだろう、うんうん、えみんな娘情報なんだよねじゃあ3つ目聞いてみたいと思います考え方とかさ思考パターンとかやっぱ出てくるじゃない、うん、年齢とともに、うんうんうん、ちょっと帯ねえのなんか大事にしてる心構えとかさあんまりマイナスなことは思わないタイプだと思います、うん、何でも別に楽しめる、うんうん、う大事だよね大事大事<笑>俺もねあんまりねプラスのことしか考えないようにしてる、うんそうするとね、うん、プラスの人しか来ないでしょ。そうそうそうそうそうそうそう。ね、この三つを転がけて、おびえのような稼げる身持ちだね。うの？俺ね、おびえのよし。ピラティス、ピラティス、ピラティス、うん、ピラティス。パーソナルで見てもらうことで、その歪みを直す感じ。はあ、ピラティスおすすめ。おすすめ。ピラティス。おすすめです。はい。四つこの四つ転がけていただきたいと思います。かということでアートメイクを学んでみたい、えー、看護師さんお医者さんの有資格者の方スクールの無料見学もやっていますので遠慮なくお越しください、えー、資料請求もあのこちらのサイトから、えー、お問い合わせくださいどうぞよろしくお願いしますおもかおもかはい皆さん今日いかがでしたでしょうかいやすごかったですねあの実際に僕もやってもらってあのちょっと男前にしてもらって嬉しかったですもう撮っちゃったんですけどオピネーの一人の素敵な女性のなんかこう人生に触れられたいい動画になったんじゃないかなと思いますそれではいつも毎回恒例でありますが経論で締めたいと思います今日の経論ドドンときめく私ということでですねときめく私って言ったんですけど自分が自分のことを好きじゃないとやっぱなかなかこうときめかんし自分がときめかないっていうことは、まあ、人にも魅力が伝わらないっていうことですよねでそこにやっぱりこう考え方もそうなんですけどやっぱりこういろんな武器を使ってテクニックを使って自分を磨いていくってことが大事かなと思いますドブにもやっぱりなんかこうキラキラしてるじゃないですか、えー、なのでですねぜひ、えー、今日動画見ていただいた方が自分にまずときめいていただくようにいろんな自己研鑽をしていただきたりいろんなそういう,こうキラキラしてる人同士でつながっていくととてもいい人生になるんじゃないかなと思いましたそれでは今日の動画は以上ですありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いしますバイバイおもんこ